வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மேடிசி ஹேண்ட் புக்கில் இருந்து ஒவ்வொரு சாப்டராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் சாப்டர் எயிட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சாப்டர் எயிட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேருந்து வந்து ஒரு ஒரு மார்க் வந்து கொஸ்டின் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க அது என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடிங்கிறது என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து மெத்தட் மெத்தட் ஸ்டடியும் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூஸ்டு டு எக்ஸாமின் தி ஹியூமன் ஒர்க் இன் ஆல் இட்ஸ் காண்டெக்ட்ஸ் அண்ட் விச் லீஸ் டு சிஸ்டமேட்டிக்கலி டு த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் தி எஃபிஷியன்சி அண்ட் எக்கனாமி ஆஃப் த சுச்சுவேஷன்ஸ் பீங் ரிவியூவ்ட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போ வந்து நம்மளோட மெத்தட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறனாலையும் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறனாலையும் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் அப்படி அந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெத்தட் ஸ்டடியும் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மெத்தட் ஸ்டடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெக்கார்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் ப்ரொப்போஸ்டு வே ஆஃப் டூயிங் ஒர்க்கு ஸோ ஒரு ஒர்க்கை ஒரு 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 மெத்தட் நம்ம அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எப்படி வந்து புதுசாக எப்படி வந்து டெவலப் பண்ணி அதை எப்படி ஈஸியாக அப்ளை பண்ணி மெத்தட்ஸ் எஃபெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ரெடியூசிங் த காஸ்ட் காஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெத்தட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்து வரும் இந்த மெத்தட் ஸ்டடிங்கிறது என்ன மெத்தட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வரும் இந்த ஒர்க் மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா குவாலிஃபைடு ஒர்க்கரோட டைமை வச்சுட்டு அவங்க அந்த லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இட் இஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் டிசைன்டு டு எஸ்டாப்ளிஷ் ய ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபார் ய குவாலிஃபைடு ஒர்க்கர் டு கேரி அவுட் ய ஸ்பெசிஃபைடு ஜாப் அட் ய டிஃபன் டிஃபைன்ட் லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் இஸ் தஸ் கன்சர்ன்ட் வித் தி கேல்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்ன ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் இருக்குது என்னென்ன ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மெத்தட் ஸ்டடி என்னென்ன என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுவாங்க செலக்ட்டு ரெக்கார்டு எக்ஸாமின் டெவலப்பு இன்ஸ்டால் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் ரெக்கார்டு எக்ஸாமின் டெவலப் இன்ஸ்டால் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து கிரைடீரியா ஃபார் செலக்டிங் மெத்தட் ஃபார் கேரிங் அவுட் தி மெத்தட்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்கனாமிக் கிரைடீரியா நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல் அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் இதில் இதில் என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட் டெக்னிக்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டயக்ராம்ஸு அதே மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஓ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ஓங்கிறது ஆப்ரேஷன் ஈஸியாக ஆகிச்சுக்கோங்க இந்த ஆரோ மார்க் ஆரோங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸை குறிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெக்டாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டி ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிலே இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸில் இருந்து அவங்க லாஸ்ட் டைம் கூட இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸ்போர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சிம்பிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ட்ஸ் பாருங்கள் சார்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் சார்ட்டு இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸு பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அவுட்லைன் ஆஃப் தி அவுட்லைன் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் சார்ட்டாக இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் சார்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ ப்ராசஸ் சார்ட் அந்த அந்த ஃப்ளோஸ்லாம் என்ன என்னென்ன ஃப்ளோஸ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேன் டைப் சார்ட்டு அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் டைப்பு எக்யூப்மெண்ட் டைப் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேன் டைப்பு மேன் மேன் வந்து ஃப்ளோ ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் ஃப்ளோ ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் ஃப்ளோ ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த சார்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் ஆக்டிவிட்டி
இந்த இதில் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் விங்க் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் ஒன் விங்க்குங்கிறது ஒன் பை டூ தௌசண்ட் தி மினிட் அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து ஒன் விங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து சிமோ சார்ட்டுங்கிறது மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டெடி அப்படின்னு யாரும் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ட்ராவல் சார்ட் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஆர் மேன் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மனா ட்ராவல் சார்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி சார்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து டயக்ராம்ஸ் போடுவாங்க டைக் அந்த டயக்ராம் சார்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டயக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டயக்ராம்ஸ் வந்து ஃப்ளோ டயக்ராம் இந்த ஃப்ளோ டயக்ராம் வந்து யூசர் ஃபார் சப்ளிமெண்ட் தி ஃப்ளோ ப்ராசஸ் சார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் டயக்ராம் இட் இஸ் அ ஸ்கேல் டயக்ராம் ஆன் விச் த மூமெண்ட் இன் அ கிவன் ஏரியா அண்ட் ஓவர் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் பிளாட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூவஸ் த்ரெட்டு this is done with the objectives of sharing the frequency of the movement between the various points and determining the distance covered so idu vandu neenga maga pani vechukonga idilende kekkradhukana vaayppugal irukku adanal indha points ivu vandu note pani vechukonga so next vandu photographic films idila vandu first vandu cycle graph appdi solluvanga cycle graph la enna pannuvanga appadina workeroda oru oru hand la vandu பல்ப் எலக்ட்ரிக் பல்ப் டு த ஃபிங்கர் ஆர் ஹேண்ட் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் வில் ஸ்டில் கேமரா த பாத் ஆஃப் தி லைட் அஸ் இட் மூவ்ஸ் த்ரூ த ஸ்பேஸ் சச் அ ரெக்கார்ட் இஸ் கால்டஸ் அ சைக்கிள் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒர்க்கரோட ஹேண்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப் யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க எங்கெல்லாம் வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து சைக்கிள் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் குரோனோ சைக்கிள் கிராஃபும் ஸோ குரோனோ சைக்கிள் கிராஃபும் இதுதான் இட் இஸ் அண்ட் இன்ட்ரப்டர் எ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இஸ் பிளேஸ் இன் ஏ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் வித் அ பல்ப் as if the light is switched on and off then the path of the bulb will appear at, at as the dotted line will appear shaped dots indicating the directions of the motion appadina solrom next the spots of the light will be spaced according to the speed of the movement idhe vande and the bulb vande romba பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுறாங்க வைடு அப்பார்ட்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து மூவ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் மோஷன் எக்கனாமி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் த மோஷன் எக்கனாமி இஸ் தி பெஸ்ட் அச்சீவ்டு பை தி ஒர்க் ஸ்பேஸ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர் ஆர் த்ரீ பிரின்சிபல்ஸ் கவர்னிங் த மோஷன் எக்கனாமி ஒன்று வந்து யூஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி ஹியூமன் பாடியை யூஸ் பண்ணி த மோஷன் எக்கனாமி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பீஸு அதே மாதிரி டிசைன் ஆஃப் டூல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் எக்கனாமி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒர்க் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பேசிக் டூல் வந்து என்ன அப்படின்னா என்னான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து ஸ்டாப் வச்சு தான் ஆன்சரு இதில் பாருங்கள் செலக்ட் ரெக்கார்டு எக்ஸாமின் மெஷர் டிவைன் டிஃபைன் இதெல்லாம் வந்து மெத்தட்ஸ் அதர் ஸ்டெப்ஸ் டு பி பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்மிங் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் வாட்ச் டைம் ஸ்டடி மெத்தடு அதுக்கப்புறம் ப்ரீ டிடர்மைன் மோஷன் டைம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஷாம்பிளிங் ஆர் ரேஷியோ டிலே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் சைக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டாப் வாட்சும் பிஎம்டிஎஸ்ஸும் இந்த ஒர்க் சாம்பிளிங் ஆர் ரேஷியோ டிலே வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லாங் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டாப் வாட்ச் டைம் ஸ்டடி மெத்தட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் டூல் வந்து ஸ்டாப் வாட்ச்னு சொல்கிறாங்க ரிப்பீட் டைம் ஆர் ஸ்னாப் பேக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கே இன்டு ரூட் ஆஃப் என் டேஷ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை கேங்கிறது என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து ஃபார்ட்டின்னு சப்ஸ்கிரிப் பண்ணுவோம் எதுக்கு அப்படின்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இதே வந்து டுவெண்ட்டின்னு சப்ஸ்கிரிப் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கா சாரி அது வந்து நைன் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடன்ட் லெவல் வித் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனு என் டேஸுங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஆல்ரெடி டேக்கன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் டைம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எலமெண்டல் டைம் இன்ட்டு ரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நார்மல் டைமும் ப்ளஸ் அலவன்ஸ் நம்ம வந்து
is working and the percentage of the man is ideal அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ டிலே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சாம்பிளிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் தி எஸ்டாப்ளிஷிங் ஏ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி ஃபார் த பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சாம்பிளிங் என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிளிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இசட் ஸ்கொயர்ட் இன்டு பி ஒன் மைனஸ் பி டிவைடட் பை இ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்சல்யூட் ஏரர் இங்கேயும் இசட் வேல்யூக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபார் தி நைன்டி ஃபைவ் பர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபார் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பிங்கிறது என்னென்னா ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனு அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் ஸ்டடியில் வந்து இந்த நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து யாவும் வச்சுக்கோங்க இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் வந்து மெத்தட் ஸ்டடி எதெல்லாம் வந்து ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் அதுங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தியரி மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இதை பார்த்துட்டு ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந